Hola, ¿qué tal? Pues vamos a empezar la restauración de este tocadiscos Torrens, un clásico entre los clásicos. Un Torrens CD 166 que está en bastante mal estado. Eh, vamos a comprobar que, primero de todo, pues el, los mecanismos eléctricos funcionen, sobre todo el motor, y después el brazo. Um, y finalmente vamos a ver cómo estará de eh, estética, ¿vale? Eh, mientras vamos haciendo este diagnóstico iremos apuntando las cosas que hemos de empezar a comprar porque bueno a medida que nos vayan llegando pues lo iremos montando eh, este vídeo será un vídeo larguito eh, espero que os interese y eh, bueno eh, recordaros de que en el canal pues tengo otros vídeos de restauración también de amplificadores y que si os interesa os podéis apuntar venga Muchas gracias y vamos allá. Bueno, el Torrens 166 es una, es una máquina, digamos, una máquina de precisión creada por, por, la, por el fabricante Torrens, que era inicialmente un fabricante de relojes. Eh, bueno, y fruto del de boom de la música de los años 60 y 70, pues empezaron a sacar... Eh, estos mecanismos también son muy precisos, eh, que requieren que la velocidad del motor sea muy constante para que la reproducción de audio sea lo mejor posible. Esta, este modelo en concreto es un, es un modelo de gama media, eh, pero que ha resistido muy bien el paso de los años. Bueno, esta unidad en concreto no, porque como podemos ver, eh, hay muchas cosas que están eh, en malas condiciones. Lo primero que destaca, si miramos eh, de cerca, es que el, el plate, digamos el frontal, está muy rayado. Y esto realmente será lo más difícil de arreglar, eh, porque, bueno, eh, claro, si, si pulimos el aluminio, también puliríamos la serigrafía y perderíamos la marca y estos iconos, ¿vale? Entonces esto será lo más complicado de reparar y realmente no sabemos si podremos hacerlo, ¿vale? Eh, también vemos otros detalles, aparte de la suciedad, ¿no? Que podremos limpiar, obviamente. Eh, vemos otros detalles del pulido, ¿no? este, este galvanizado está muy deteriorado, ¿vale? Eh, veremos que aparte de la suciedad hemos de intentar bueno, volveremos a calibrar el brazo para ver si los engranajes o los, eh, los bearings o los, los puntos de fricción están correctos ¿vale? podemos ir viendo Esta pieza es una pieza, pieza muy pesada, eh, que conviene que sea pesada, porque así asegura una, una velocidad constante. Coge, le cuesta coger inercia al motor, pero cuando la coge está, está asegurada una continuidad. ¿Vale? Aquí vemos que es un tocadiscos por correa y vemos que la, que la correa, aunque, aunque no está rota, está un poco ya eh, dada de sí y por tanto probablemente tiene problemas, problemas de, de velocidad, ¿vale? Esto lo, lo vamos a comprobar más tarde. Vemos que hay manchas, esperemos que esto con la, la limpieza se vaya. Hemos de pulir, aquí no se acaba de ver. De, hemos de pulir y limpiar en profundidad porque realmente este tocadiscos debería, debía estar en un almacén. Vale. Vamos a ver si funciona el motor. Es bonito ver lo, lo amortiguado que estaban los tocadiscos en esta, en esta época. Vale. Vamos a conectarlo. Vamos a ver si esto gira o no. 3, 2, 1. Pues sí, buenas noticias. El motor parece que funciona. Cuando cambio la velocidad a 45, 
como la, la correa cambia de radio del motor, eh, tiene más velocidad. Pero como podemos ver, si, si pongo un poco de, de fricción, está, está demasiado gastada esta correa esa de cambiar. Vale, si nos fijamos por la parte de atrás, vemos que salen dos cables, uno de electricidad, ¿vale? que es este, y, y que como podemos ver, pues es un cable de muy poca calidad, es el original, pero, pero conviene cambiarlo para que sea más estético, y el de, y el de sonido también, el de sonido... Eh, Conviene ser cambiado por uno de baja, de baja impedancia y, que, y con unos conectores eh, mejores, ¿vale? Um, y obviamente todo um, con mucha más calidad. Desde este punto de vista también podemos ver el, el, el mal estado en el que está el portacápsulas. Que tendremos que también arreglarlo, repararlo. Bueno, vamos a empezar a desmontarlo, a eliminar, las, a mover las piezas y limpiarlas.
para poder sacar el eje y poderlo engrasar se ha de desmontar esta parte de aquí ahora sí que podemos sacarlo vale. ahora hemos de limpiar por aquí toda la suciedad y también el eje y después engrasarlo con grasa de litio y volverlo a poner para limpiarlo utilizaremos como siempre alcohol isopropílico series on this but uh, we'll try to get the highlights from what we're going to do i tell you now it's interesting uh took the platter off of this thing and uh this uh the bear the whale 
and the uh, oh dry not, a, not an ounce of uh, lubrication there so uh, we're going to start with that and uh, got to put a new uh, idler wheel on it we've got new belts uh, we're going to clean and polish the whole thing i do have to fix the arm on it here you notice let me let me drop the uh, down on the camera here and see it much better notice how the arms on these and by the way these are fixed Right here, um, I'll tell you that button, and we'll uh, get this ran over and uh, kind of solve it in. And since I don't know which coal wires go to uh, which leads at this point, I'm just going to get an old meter and uh, kind of start uh, these out. Uh, use continuity test to make sure I make all the guitars, you know, people you know, finger picking guitars. Just great. Really, really good. Now, bass, what's the, you know, there has to be a downside, yeah? You know, it's not surprising these aren't giving you oodles of tight, deep bass. But they're giving you, they're filling the sound out, yeah? It's not that you're missing out, or it's not, you're not listening and going, this is bass lines. You're not thinking that. Because the bass is there. You know, the full picture, but the bass area is, say, not so well defined. But it is there. It is there. You just say something I just forgot to mention. I, this, there's a lot of screws here, yeah? I got my screwdriver out. And they were all really loose. You know, they're not worth having. Anyway, let me do this then. I will talk about each one in turn, sound-wise. Let me just mention one thing I forgot. Curiously, that tweeter you will sometimes find on... The, you know, that isn't the best sign in the world that... They spent a lot of time on each one. But they always use, you know, quality drivers. And, uh, you know, I, I've, I've had some really nice surprises with banging on some speakers and amplifiers. Truth be told, the amplifiers or receivers are extremely prone to breaking. The speakers aren't, in particular. Uh, so anyway, that's that. Um, so we'll do a thing where later on where I do a comparison with these uh, LS50s, KEF LS50s from 2012, they came out. They are rated out of over 100 watts. So yes, you really have to put a bit of power into these to make them sound good. And I'll tell you straight off, however much it can do, there is something missing when you're trying to get it all out of a little space like this. I mean, this has got a port at the back, uh, just to mention. These haven't got a port, see that, but uh, it's not bright, uh, but it's not annoying. I put here, it's bass first sound, yeah? So, which you can get in less good 
particularly vintage stuff, sometimes you can really notice that the shortcomings, they weren't annoying. But basically, it's facey and a bit thin in the middle and the top. And it's not bright. Let's, uh, that's probably the best thing I can say about it. Uh, you don't need hardly any power. So you, you can have a, you know, 15, 20 watts and be absolutely fine here. That's one of the pluses of vintage speakers, you know. Now, other thing I want to great amplification. I don't think it'll pay off. I don't think you get away with it. Yeah, that's the point I'm making. So I, I think this is the thing with uh, equipment. You can get away with uh, a not so good pair of speakers. Let's just that down a little bit now. KFLS 50, good at bass and lower bass. It's not so good at mid range and top end. It's probably got the biggest sound it has. It's got the violins, all the acoustic instruments. That is really useful for testing out speakers. And a lovely recording. Also, okay. next song. Let's do uh, Hit Me With Your Rhythm Stick. Ian Drury. On this kit, I put it all around and low bass on that song. On this piece in the bass drum. Yeah, the then it stuff. works to have this bigger, more visceral sound. You know. uh, but I also put fat snare drum. Yeah. So here's the thing, this and this, they both suffer with this mid-range problem, which like two-way speakers do all 